。小姐，刚才老夫人的话你都明白了吗？当然啊，让我和小景和睦相处，家和万事兴。什么呀，小姐，老夫人才不是那个意思呢。老夫人的意思是，以后这个家就是你做主了，你得拿出点正房的样子来。什么样子啊？就是你得让那个小蹄子知道你的厉害。你别瞎说，我哪有什么厉害的？以前没有，现在就得有了。嗯，你得让他干活，他不听话你就罚他。那你不听话，我该怎么罚你啊？嗯，崔雪，更衣。呃，这都什么时辰了，你干什么去了？你知道你在跟谁说话吗？没规矩，你家夫人都还没说话呢，你在一旁叽叽喳喳的，跟个小麻雀似的。少夫人，你看她，小景姑娘，崔雪毕竟不是姑娘家，照顾起来不方便，我让她不要来打扰你了。嗯，也是该换个勤快点的了。你管谁叫姑娘啊？你啊，小麻雀，去给本尊打盆水来。谁是小麻雀？我又不是你的使唤丫头。不叫你小麻雀，难道叫你小鸭子？让你去你就去。我，宁香，去打盆水来。清流交代，小景姑娘洗净。那西边的落云阁环境幽静，姑娘今日洗漱完毕，便搬去那儿吧。上天良，丧尽天良的老东西。你刚刚说什么？什么搬家？快些搬走，搬得越远越好。哎，你这个小麻雀，人长得挺水灵的，就是嘴巴太过伶俐了。你过来。要不放我身边儿，我替你好好管教管教。你想得美！宁香自幼跟着我，我待她像姐妹一般，平时疏于管教了。哦，对了，今日府内杂役都有事在忙，小景姑娘洗漱完毕后，就自己搬去落云阁吧。叫我小景就可以了，别一口一个姑娘姑娘的，叫得我头疼。今日外面阳光甚好啊。小媳妇儿，可否陪本尊出去逛一逛啊？今日恐怕是没时间。姑娘搬到落云阁后，就要开始学习江家家规。家规？以后每天都要向奶奶请安，出门探亲。都要经过奶奶的准许，吃饭时要在饭桌旁侍立，晚上要服侍丈夫睡下后方可以睡觉。这都谁定下的狗屁规矩啊！江家女眷世代都是这么做的呀，还世代？你也是这么过来的呀？婉传作为清流正妻，当然要以身作则。没事，以后如果你有什么不明白的，可以随时问我。不用以后，我现在就不明白，也不想明白。你们要是遵循什么家规，我不管，别来烦我就是了。啊！我还没说完呢，别费口舌了。清流不让你在山庄随意走动，他又不在，他好像不听我的。这个小狐狸精，果然不是一般货色。少夫人不怕，我还有招。宁香，我看算了，我真的没什么。你怎么比我还急、啊？因为我和你荣辱与共呀，我们是一荣俱荣，一损俱损。嗯，这一荣俱荣我同意，可我损的时候，你怎么没损啊？现在开始了。哎，你们俩嘀嘀咕咕说什么呢？还不走？不是说今天很忙没时间吗？这江清流去金风物，你怎么不跟着
夫君正在忙正事，我又不懂，自然是在家里料理家务了。这些也是那家规里说的？这些家规里不用写吧？这都是最起码的教养。哎，这女人太懂事儿，可是不招人疼的。是啊，你这么漂亮，清流一定会疼爱你的。我？我为什么要她疼爱？那你为什么要进江家？我进江家，江清流没跟你说吗？我走了。哎，怎么还生气了？不陪我再聊一会儿了？我父奶奶之命是来教你家规的，不是陪你闲扯的。家规？那你这也没教我什么家规啊！快走，快走，快走！我喜欢听你聊天，你的声音就像云雀一样，比那只小麻雀强多了。你自己种吧。你们这主仆俩怎么说翻脸就翻脸啊？哎，这女人啊，翻脸如翻书啊。你自己不是女人啊？少夫人说了，这花可以安神，早晚收集蜂蜜和花露，还可以给你补充体力呢。那谢谢小媳妇儿，谢谢宁香姑娘啦。才不是还叫人家麻雀吗？我那是喜欢你才这么叫你的，你出去问问我这么叫过谁啊？午饭是生食，到时候我会叫人给你领路的。不去，老子现在成仙了，不稀罕你们那些凡人的东西。是让你去服侍老爷和老夫人吃饭的，吃个饭还要我来服侍？奶奶是长辈。晚辈服侍长辈本来就是天经地义的，去就去嘛，你怎么还生气了？哎，让本尊服侍可以，就是不知道他们受不受得起啊。